弟兄姐妹，上一次我分享说，唯有通过逾越节的神机，才能拯救以色列民，也就是信靠耶稣基督十字架，我们才能得着不定罪的生命和恢复完全顺从神的心。我们都晓得需要信靠耶稣基督十字架而活，可是魔鬼就像吼叫的狮子，天天寻找可吞吃的，吞吃我们的信心，吞吃我们母爱的心，我们顺服神的心。但是主已经给我们秘诀了，叫信徒能得着答案和能力，就在于得着圣灵了。凡依靠圣灵的人，就能过得胜有余的生活。并且能够见证神，但有些信徒不能过得胜有余的生活，是因为生命里还有些被软弱、情况、属灵的体质的问题而辖制。那我们如何能脱离呢？秘诀就在于《使徒行传》二章那里，在二章三十七节那里有说，许多人因听信了福音，他们心里就扎心。有杂心的人就会有悔改的心，能经历罪得赦免，而领会圣灵了。但是这并不代表他们就没有问题了，他们开始还是会有惧怕的。可是四十三节又说，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产、家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意。恳切的在店里，且在家中掰饼，存着欢喜、诚实的心，用饭赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。从这里我们看到，虽然我们有时会有惧怕、有问题、有软弱，但唯一的解决就是，不管我们的软弱、问题、情况如何，我们只要像使徒们一样。天天同心合意，恳切祷告，天天喜爱学习神的话，喜爱肢体生活，这就是神所爱、所喜悦的了。当我们这样做时，圣灵必定会显明他的作为，我们就会发现，其实神是正在医治我们的生命，将我们的生命越来越蒙恩，甚至在夫妇生活、养育儿女、父母兄弟。凡事里也都会越来越蒙恩，所以我们继续以神的话聚会、祷告、侍奉为中心生活的时候，我们和我们一家很快蒙得医治的，这是主给我们的秘诀了。然后，特别是我们要在问题软弱里享受主与我们同在的过程，怎么享受呢？就是必须明白。圣灵在我们心灵里的作为是什么？有几个事实，我们清楚明白圣灵的作为。一是，我们因听信了基督的人，就已经是蒙受了应许的圣灵为印记。这个是蒙爱蒙福的印记，是从来没有离开我们的。所以，我们所领受圣灵的印记，就是主的灵，是从神来的灵。叫我们能够知道神如何开恩赐给我们，也叫我们明白，因为情欲和圣灵相争，这证明我们是蒙爱的儿女，才会有这些相争的。其实这些相争是主叫我们更是要顺从、顺着圣灵，不愿我们受邪灵的欺骗。有时候我们会软弱跌倒。但是主所赐的灵能叫我们心里的力量刚强起来，除去胆怯的心，然后叫我们的爱心有根有基，能明白基督的爱其实是何等的长阔高深的。当我们除去胆怯的心，恢复儿女的心肠，发现主的灵在那，我们就得以自由。之后，将我们将会结出圣灵所结美好的果子。所以，弟兄姐妹，其实圣灵的作为还有很多。我们只要天天查验、确认主的灵的作为时，无论在哪，无论遭遇何事，我们便能享受主与我们同在的过程。
，最后明白了圣灵的作为，我们就靠着圣灵继续赶出一切影响我们的心灵，你就会看见天国降临在我们身上了。怎么知道天国降临呢？就是当我们心灵里看见神的同在，感谢神的恩典和慈爱，深信神的应许。而对现在和未来有盼望，也深信神的话，而查验到神的美意，而愿意顺从神的带领。之后，凡事都交托给神的时，我们便会看见心灵变为平安、喜乐、刚强了。所以，弟兄姐妹，当我们又遇到有些矛盾、问题的时候，我们更是要靠着主的灵，他是怎么天天。每时每刻用事实来感动我们，在我们恢复平安喜乐的心之后，慢慢的我们就会看到问题一个一个离开，神的心恩领到我和我们所爱之人的身上了。